¿Qué tal, don Javier? Buenas noches. ¿Qué le parece ese doble rasero que utiliza Pablo Iglesias cuando él organizaba scratches, era jarabe democrático y cuando a él le critican resulta que son ataques fascistas? Bueno, yo he hecho un vídeo en OK Diario que se titula de la siguiente manera, el rey de los escrachadores, vamos, el, 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 el mayor escrachador del reino, Pablo Iglesias, ahora dice Nene Pupa, ¿no? Hombre, vamos a ver, la persona que más ha escrachado a los demás, que decía que era jarabe democrático, que era maravilloso para... Eh, eh, en fin, dar su merecido democrático a los políticos, lo que tendría que hacer es soportar estos escraches, ¿no? Pero eso es su teoría, hay que ser coherente en la vida y si antes estaban bien para los demás, pues ahora me imagino que estarán bien para, para ti mismo, deberían de estarlo y si tú has sido el gran apóstol de los escraches, pues tendrás que aguantártelos, aguantarlos y comértelos y se acabó, eso es, eh, esa es la lectura que hay que hacer, es una cuestión de coherencia, nada más, yo estoy en contra de los escraches de, 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 yo no le llamaría scratch porque es un acoso en el código penal pero lo que no era delito y era maravilloso en tiempos eh, del PP y con políticos del PP pues tiene que ser igual de maravilloso para el señor Iglesias utilizando la, la, la terminología y la, y la opinión del señor Iglesias, punto. ¿no? ¿Y qué le parece que siendo el propio vicepresidente del gobierno del Reino de España lance mensajes a los activistas de izquierda invitándoles a que vayan a hacer scratches a políticos del PP y de Vox? Bueno, es, es una persona que siempre ha invitado a la violencia, que ha aplaudido la violencia, de recordar que cuando se pateó en el suelo, le patearon la cabeza a un policía antidisturbios que custodiaba el Congreso de los Diputados hace ocho o nueve años, cuando gobernaba el PP y estaba blindando el Congreso porque había una, alguna de las manifestaciones que organizaba este indeseable, pues él dijo que se había emocionado, ¿no? Eh, por tanto, pues estamos hablando de una persona que le gusta la violencia, que le gusta el acoso, que le gusta el matonismo y, y bueno, pues él está haciendo lo suyo. Si es que a los que, como es mi caso, llevamos eh, seis años, siete años exactamente, denunciando en solitario a este, a este tipejo, pues, eh, en fin, pues, ¿qué quiere que le diga? <risa> Yo, Vamos eh, con... Eh, Mejor que nadie quien es, y, y luego hay que decir que es una persona que daba mítines en Rico Tabernas con destacados dirigentes eh, proetarras, que tampoco son gente muy pacífica, que digamos, que es gente que aplaudía el asesinato de, 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 de decenas o de cientos de españoles, y en fin, esos eran sus compañeros de viaje, como son sus compañeros de viaje, sus padrinos, los señores de la dictadura de Caracas, que no son precisamente los más pacíficos del mundo, que encarcelan a los disidentes, al que no piensa como ellos, que asesinan a sus conciudadanos en las calles y que reprimen de manera salvaje los derechos civiles y los derechos humanos más elementales. Sí, la verdad es que algunos le conocemos bien y conocemos bien su trayectoria. Pero vamos con la actividad parlamentaria de hoy. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez haya conseguido sacar una nueva prórroga de su estado de alarma con el apoyo de Ciudadanos y del PNV? Bueno, Ciudadanos yo creo que se está cubriendo de gloria, que lo que está haciendo Inés Arrimadas es rematar al partido. Yo hice un artículo en La Razón el pasado lunes, hace, bueno, hace 48 horas, en el cual eh, lo titulaba premonitoriamente, bueno, ya había algunos antecedentes importantes, Ciudadanos acabará como el CDS, ¿no? Eh, eh, el asunto es que ese nuevo CDS... ¿Qué ocurre? Que el CDS fue un partido pues, que generó mucha ilusión, lo creó Adolfo Suárez, tuvo dos escaños en el, año dos, eh, en el año 82, en las elecciones que ganó Felipe González, tuvo die, 14 escaños exactamente en el 86, 19 en el 89 y 0 escaños en el 93. ¿Por qué pasó del todo, del mucho a la nada? Pues simple y llanamente porque se dedicó a coquetear con, con el Partido Socialista, luego una parte de ese partido coqueteó con eh, lo que empezaba a ser el, el, vamos, el Partido Popular, lo que dejaba de ser Alianza Popular para ser el Partido Popular y acabó prácticamente disuelto, ahora es un partido residual y no es eh, nada. Y es yo creo que el ejemplo más eh, simbólico para ponerlo encima de la mesa a la hora de hablar de Ciudadanos, ¿no? Y lo que está haciendo la señora Rimadas es, eh, bueno, venderse al presidente más incompetente, más tramposo, más mentiroso y que lleva en, en, en su mochila seguramente las mayores dosis de corrupción de los últimos años en eh, democracia y lo digo por lo que está resultando ser la, la, la compra de material sanitario, ya van mil millones de euros 
y es una compra de material sanitario con, con más trampas que una película de, de indios o de chinos, ¿no? Por tanto, eh, apoyar a esa persona, apoyar a una persona como Pedro Sánchez, que ha pactado con los golpistas de Cataluña que amenazan de muerte sistemáticamente a Inés Arrimadas en Cataluña, que le acosan, que le hacen escraches en su casa, que le hacen la vida imposible, que han provocado que ella se haya tenido que ir de Cataluña, porque se fue de Cataluña antes de suceder a Albert Rivera, y pactar con alguien que tiene como socio a los comunistas de Podemos y a los proetarras de Bildu, pues sencillamente es una, es una infamia, es una indignidad. El que se ha votado en contra hoy finalmente ha sido el Partido Popular. ¿Qué pasa? Pablo Casado ya se ha dado cuenta de que no se puede someter a ese chantaje de que como voten ustedes en contra, si hay más contagios, será culpa suya, ¿no? Bueno, sobre todo Pablo Casado lo que hizo muy bien en las primeras semanas es votar que sí al, al estado de alarma porque tenía sentido en términos sanitarios y porque era una cuestión de responsabilidad, dio la imagen de, de hombre de Estado. Y yo creo que se le ha venido muy bien para subir como la espuma en las encuestas, no en las de Tezanos, que, que, que son, son mentiras, son una vulgar, vulgar, eh, un vulgar embuste que en cualquier país eh, civilizado y una democra democracia de calidad darían lugar a una apertura de, de, de una investigación de oficio por parte de la, de la Fiscalía. ¿no? Eh, todas las encuestas están diciendo que el señor Casado, las normales están diciendo que el señor Casado en estos momentos eh, está empatado, como aseveraba la que hicimos nosotros y publicamos el pasado lunes, está ya por encima del señor Sánchez en todas las, eh, vamos, en la, en las encuestas. ¿no? Por tanto, pues eh, yo creo que a Casado eso le ha venido bien. Lo que fue un error fue abstenerse, como hizo hace dos semanas. Eso fue un error monumental. Yo creo que es la mayor metedura de pata en toda esta crisis del señor Casado. Porque además la abstención en el Partido Popular en el año 86, y estoy haciendo un poco ya de, de, de prehistoria del Partido Popular, cuando era Alianza Popular y sobrevino el eh, referéndum de la OTAN, el señor González, que era el más contrario, uno de los más contrarios a la OTAN, apostó por el sí. El señor Fraga decidió abstenerse, el señor González lo ganó contra todo pronóstico, acabó siendo el líder bendecido por todos los socios comunitarios y por los Estados Unidos de América y el señor Fraga con aquella abstención que era el, el, una cosa sexuada, hermafrodita, quedarse en tierra de nadie, acabó siendo un apestado para las grandes potencias occidentales y cavó su propia tumba. Fue el principio del fin de Manuel Fraga. Por tanto, pues yo espero que hayan aprendido la lección, porque el Partido Popular tiene que ser, o sí o no, quedarse ahí en tierra de nadie es una auténtica estupidez. Eso es propio de partidos menores, no de grandes partidos. Los grandes partidos votan o sí o no, no, no se abstienen normalmente. Un detalle más. Esta mañana en el Congreso, Pablo Echenique ha aprovechado para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso. Da la impresión de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la peor pesadilla del PSOE y de Podemos. Bueno, yo siempre digo en broma que parece que el virus lo cocinó y lo inventó y lo, lo creó en su apartamento, aparta hotel de la Plaza de España, la señora Díaz Ayuso, porque en fin, parece que la gran responsable de lo que ha pasado en este país es la señora Díaz Ayuso, pero habría que poner, eh, hacer incidencia en el hecho de que quienes eh, han provocado el virus obviamente no es el señor Sánchez, pero el que ha provocado que España sea el país con mayor número de muertes en, en términos homologables, Bélgica estaba y no sé si sigue estando por encima de nosotros, pero porque cuenta más, eh, más cosas de las que nosotros contamos, que estamos haciendo muchas trampas, ¿no? Y los que son los responsables de que tengamos más casos per cápita que ningún otro país del mundo es el gobierno del Partido Socialista, un gobierno que permitió el 8M, que disparó exponencialmente el número de contagios y de muertes y que ha sido, pues yo creo que el que ha provocado que Madrid tenga el gran problema que tiene y que seamos el, el país con mayor número de contagios de, de este país. Y del señor Echenique, pues bueno, puede criticar a la señora Díaz Ayuso, pero cada crítica del señor Echenique a la señora Ayuso son más votos para la señora Ayuso, con lo cual maravilloso que el Cayetano Echenique pues siga criticando y poniendo, poniendo a parir a... a a la señora Ayuso, en fin, un, un vecino del barrio de Salamanca como el señor Echenique, pues en fin, que se vaya a dar lecciones a otro, pero a la señora Ayuso, que es una persona que no es del barrio de Salamanca, que, que es de una extracción media, muy una clase media, muy media, pues en fin, que le diga eso a un Cayetano, no, yo no le prestaría mayor atención, pero bueno, en cualquier caso tampoco le viene mal a la señora Ayuso para engordar el zurrón de, de votos. <risa> Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables.
Muy buenas noches a todos, don Javier. Muy Soy buenas aquí. noches.